曹雨夜，你诊断的如何？太子妃情况如何、啊？回太子殿下，微臣无能，请太子降罪。微臣未能保住太子妃娘娘肚里的孩子。什么？本宫的孩子没了？这不是真的，这不是真的。曹雨夜，本宫上次摔了一跤，孩子也没事儿，这次也一定不会有事的。你一定是诊断错了，曹雨你再给本宫把一次脉啊！啊！启禀太子妃娘娘，脉象中已无任何妊娠的迹象，情况和上回不同，微臣真的无能为力。不，本宫不能失去孩子，不能失去孩子！伊人，伊人，臣妾求你，无论如何，你都要让曹雨想办法，臣妾不能失去孩子。你先冷静一下啊！都是那个柳寒香和孟春竹害的，都是那两个扫把星害的。哎，这只是个意外嘛。啊，什么意外？刚才你明明亲眼瞧见的，偷偷亲眼看到了。哎，都是你两个害的，你们把本宫的孩子还回来。哎，你别激动啊！孩子都没有了，臣妾怎么能不激动啊？多喝气，把这两个秀女给我压下去！本宫要奏请皇上，要他们二人给我负重胎儿偿命。你别激动，听我说，撞倒你的是孟春竹，不是韩香，跟他何事啊？我知道你对韩香有偏见，但冤有头债有主。如果你非要人偿命，应该找孟春竹啊！嫣然，你怎么能这么残忍？你可知道，一个做娘的失去孩子，内心有多痛苦、多煎熬？你是孩子的阿妈，你不但没有替孩子伸冤，还帮凶手说话，你良心何在啊？哎呀，你不要过度夸张的事情，本太子对事不对人。说到底，你就是在维护柳寒香。柳寒香与孟春竹残害皇室子孙是事实，臣妾就是要将他们一起送办。托何启，为什么还不将他们压下去？太子维护柳寒香，难道你也要维护柳寒香吗？哎，行行行行，是，奴才遵命。起来。是。走乌兰，什么事这么慌张啊？韩香和春竹撞到太子妃娘娘，害太子妃娘娘小产了。现在娘娘已经把他们二人押入大牢，还说让他们偿命呢。托何启，你说事情怎么会发展到这种地步？如果韩香真的被皇阿玛问罪处死，那我不就永远得不到韩香了吗？太子殿下，奴才倒是认为，这是得到韩香的最好时机。皇太后驾到，儿臣参见皇额娘。皇上快请起。谢皇额娘。哀家听说太子妃的事了，皇上，这件事你可得秉公处理呀。想一想，还有没有什么两全其美的办法？尽快把这件事做个了结。原来皇额娘是为了此事而来。可不是，这件事真让人头疼。哀家既不想委屈了太子妃。也不想让韩香受到伤害。儿臣知道皇额娘能解开多年的心结，留韩香居功至伟，但这回她闯了大祸。
。这案子虽不好审，但儿臣一定会想办法让此事完美收场，您尽管放心。既然皇上都这么说了，那哀家就静观其变了。小木子，奴才在。传朕旨意，把柳寒香、孟春竹押至大殿。并通知太子、太子妃和曹御医前来，朕要亲自审理此案。这。寒香，喝水。啊，谢谢。都是我不好，都是我害你跟我一块受难。春竹，瞧你，你说什么傻话呀、啊？咱们是好姐妹，就应该有福同享，有难同当。都什么时候了，你还耐着性子安慰我？我真是对不起你。万一咱们真过不了这一关，来生我一定要再与你结为姐妹。能当姐妹当然是好了，不过现在你不要说这种丧气话。说什么来生啊？事情不到最后一步，都还有转圜的余地，不是吗？可是你没看见太子妃娘娘那副恨不得把咱们生吞活剥了的模样吗？我看是凶多吉少了。寒香，我真的不想这么早死，而且我也不想和你分开呀、啊。再说我还这么年轻，我还有很多事想做。好了，别再难过了，这一切。不是都还没有成定局吗？韩香，你难道不怕吗？怕又有什么用啊？就算真的要死，至少还有我在你身边陪伴着你啊。韩香，你刚才不是也说吗？来生咱们还当好姐妹，今日能共赴黄泉，来生又有好姐妹相伴，死又有何惧？把门打开。这。柳寒香，孟春竹，皇上有令，要带你们二人去问审，把他们押走。这。走。传罪毕，柳寒香、孟春竹进殿。跪下！皇贵妃娘娘，臣妾真的好不甘心，臣妾怀胎数月的孩子就被这两个低贱的秀女一撞，就这么没了，我真的咽不下这口气。别难过了，你的委屈皇上都明白。皇上，您都听见了，还请皇上替太子妃做主，帮他讨个公道才行。够了，够了，莫再多言，这事儿，朕自有定夺。是皇上。启禀皇上，佟司库有要事求见。没看到朕正在审案吗？回皇上，佟司库要禀报的事情与本案有关系。宣，宣同司库觐见。奴婢参见皇上。免礼。谢皇上。同司库，到底是怎么回事？皇上，奴婢已经弄清楚整件事情的来龙去脉，冲撞太子妃娘娘的人。是春竹，不是寒香。恳请皇上网开一面，放过寒香。柳寒香，佟司库所言是否属实？啊，这……皇上，寒香是无辜的，恳请皇上网开一面，放过他。至于春竹，虽然是犯了死罪，但他却是无心之事。奴婢恳请皇上网开一面，别判春竹死罪
，大胆捅死库！皇上亲自审问，哪轮得到你插嘴？作为皇上的旨意，够了。捅死库说的也没有错。若柳寒香真的是无辜的，朕就这么随便定了他的罪，岂不冤枉了好人？捅死库，朕知道你是柳寒香与孟春竹的上司，心系此案，但此案未明。你若无新的证据，就莫再多言。是。启禀皇上，由于太子妃娘娘之前摔了一跤，导致胎位不稳，这回又被孟春竹给撞倒，所以才保不住肚里的孩子。依臣所见，罪魁祸首应该是上回害太子妃娘娘跌倒的柳寒香，而非孟氏。我们要把这些样稿赶紧绣出来。嗯啊，我们一会儿就去绣房。嗯嗯，我一会儿就把这。贝勒爷吉祥。贝勒爷，您今天怎么有空过来？难不成是来看奴婢的吗？啊，我听说韩香被押入大牢，所以特地来找佟司库问个清楚，到底韩香现在情况怎么样？哎，对了，佟司库呢？皇上现在正在亲审韩香。佟司库已经去求情了，贝勒爷，您也不用太紧张，待会儿就知道结果了。呃，不如我先给您倒杯茶吧。哦，不用了，我要亲自去看看，不然我悬着一颗心，什么事也办不了。你去忙吧。皇上，既然曹御医都这么说了，韩香愿意承担一切后果，还请皇上放了春竹。韩香，皇阿玛，既然这个秀女都认了罪，还请皇阿玛处以斩立决，以儆效尤。皇阿玛，使不得。皇阿玛，当初太子妃刚怀孕时，儿臣就曾请教过曹御医，当时曹御医就告诉儿臣，未足三个月的胎儿本就容易小产，孩子能否出世都是个问题。如今皇阿玛却为了一个不一定能生下来的孩子，而处死两条人命的话，此举恐损皇阿玛以仁德治世的圣明啊！还请皇阿玛三思。你好，很好，太子仁慈乃天下之福，谢皇阿玛。不过，如果就这样将两名秀女无罪开释的话，对太子妃来说确实有点不公平啊。那你有什么看法？呃，既然柳寒香因无心之过，令儿臣折损了一名皇子，那么，干脆就让他生个皇子来还，如何？嗯，胤仍的提议甚好，如此不但能保全寒香一命，也可以成就一段美事。太子妃，你以为呢？臣妾不同意。皇阿玛，此二人罪大恶极，绝不可饶恕。就算这两个秀女不被判死刑，皇阿玛也该将他们二人打入大牢，关到老死为止。否则，臣妾的孩子一定死不瞑目啊！说够了没有？本太子已经决意要纳柳寒香为侧妃妾，哪来那么多话？你休想！臣妾绝对不会让你称心如意。皇阿玛，你一定要替臣妾做主啊！皇阿玛，您向来以仁德治天下。柳寒香与孟春竹罪不至死，还请皇阿玛开恩。皇阿玛，够了够了，统统给朕住嘴！既然太子与太子妃未能取得共识，那此事就暂且搁置，择日再议。来人，奴才在，将柳寒香与孟春竹押回大牢。这，来人啊，在。将这二人押回大牢。这
很香。什么？太子殿下居然说要取韩香？可不是嘛！太子殿下原来对韩香就有意思，所以现在趁此机会提出这种要求。不行，我绝对不能让韩香嫁给殿下。贝勒爷，莫非你有什么好方法能救出韩香吗？葛太贝勒，不是雪颜多嘴，这好端端的，你为何要趟这趟浑水呢？贝勒爷，还是多一事不如少一事。当心救人没救成，反而让自己惹祸上身。更何况，韩香她也只不过是个秀女而已嘛。不对，她的事就是我的事。更何况在我心中，韩香不只是一个秀女而已。总之，无论如何，我都不会弃韩香于不顾。贝勒爷，你为何要这么关心韩香？难不成她是你的心上人吗？贝勒爷，您说话呀！雪雁，不得无礼。贝勒爷。只要能救出韩香，不管用什么方法，我们都支持你。您尽管去做吧。啊，对了，有一个方法，值得一。相无关。是。你疯了！陈青要是真的疯了，也是被你给逼的。你说你到底什么意思？为什么非要为了那个低贱的秀女，成天跟我作对？你已经贵为太子妃了，就不能心胸宽广一点吗？为什么非要置柳寒香于死地呢？就是因为你这种态度，你越是偏袒她，我就是越看她不顺眼。你，你简直无理取闹！太子殿下，王公公来了。参见太子殿下。王公公，什么事？启禀太子殿下，太子妃娘娘，皇太后有令，决定重新审理柳寒香一案。皇太后要太子殿下与太子妃尽速前往宁寿宫大殿皇太后，为什么突然把大伙儿都叫来了呢？别急，葛太，接下来就交给你了。是，皇太后。敢问太子妃娘娘，还认不认得这只鞋？当然认得了，当初害本宫跌倒的。就是这只鞋子，就算它化成灰烬，本宫也能认得出来。韩香，现在你把这只鞋穿上。现在站起来，走两步。这鞋并不合脚，明显比柳寒香的脚大得多呀。没错，皇上，这只的确不是寒香的鞋，但当时太子妃娘娘坚持以鞋追人，并且认定寒香就是扔鞋的人。但现在事实证明，这只鞋并非韩香所有。依你之前的推论，少了一只鞋的人便是凶手，是不是？是。可是，那按照太子妃娘娘的理论，韩香她并不是这只鞋的主人。
，那自然也不可能是他害您跌倒的。岂有此理！当日明明是柳寒香，他亲口承认这鞋就是他的。今日贝勒爷又何须替这个罪人开脱呢？请太子妃娘娘想一想，哪会有人会穿着一只不合脚的鞋在宫中走动？既不方便，又不合常理。葛太，那你认为呢？回皇太后，葛太认为，唯一的可能，就是韩香是为了替人顶罪，才会承认这鞋是他的。韩香，你老实说，这只鞋的主人是谁？你当时又是在帮谁顶罪？奴婢不能说，韩香，这件事情非同小可，你就说真话吧，否则苦的是你自己啊。贝勒爷，您就别逼奴婢了。韩香，皇上，都说了，这鞋是奴婢扔的，就是奴婢扔的，害太子妃摔倒的人也是奴婢，您要罚的话就罚奴婢吧，不要去连累其他人了。贝勒爷，你听到了吗？柳汉香他都亲口承认了，还有什么可争辩的？韩香，你不要这么固执了。那只鞋是奴婢掉的。韩香是为了替奴婢顶罪，所以才会承认那鞋是他的。好啊，那么扔鞋子害太子妃跌倒的人是你呀、啊？不，不是奴婢。鞋子虽然是奴婢的，但真的不是奴婢扔的。奴婢也不知道到底是谁做出这种事。不对啊，如果柳寒香当时是要替孟春竹顶罪，所以承认鞋子是他的，但为何事后他还要跟佟司库承认这事儿就是他干的？我看柳寒香分明就是凶手，你哪来的那么多的借口？也是啊，柳寒香，既然不是你做的，你又为何要对佟司库承认是你闯的祸呢？寒香。你快点实话实说，把事情说清楚，别再替人顶罪了。韩香，你再不说，我就帮你说了。奴婢之所以告诉佟司库，这鞋是奴婢扔的，是因为……谢谢陈公公。如果有什么消息，还请公公赶紧通知我。知道了。没想到韩香竟然是为了不让我受罚，所以才出面承认是他丢了鞋子。这些日子以来，是我错怪了他。如果韩香今日没在宁寿宫说出这一切，恐怕我还会继续误解他。既然韩香不是凶手，那到底会是谁丢的鞋子？怎么回事？没事都能打破杯子。木儿。你冷静点儿，这种节骨眼儿千万别自乱阵脚，知道吗？嗯。啊，不好意思，佟司库，木儿今天一大早就跟我说她身体不太舒服，不如我先带她回房休息吧。嗯。啊、走吧。是追查起这件事情来了。要是他们知道鞋子是我扔的，那我岂不是要完了吗？木儿，你冷静点。之前我们不是说过了吗？反正有柳寒香替你顶罪，这事儿只要你不说，我不说，不会有人知道的。真的吗？放心吧。木、啊、儿，你居然敢欺骗我们！这都是你的一面之词，有谁可以证明你柳寒香真的像自己说的那么好心，从头到尾都是在替别人顶罪？我告诉你，我不信，除非有人能证明你说的是真的，否则我就是要你陪我可怜的孩子一条命来。哎，这事咱不都说好了，让本太子娶柳寒香，要她替咱们生个孩子，不就成了？谁跟你说好了？你想得美！皇太后、皇贵妃，你们都为人母，肯定明白。怀胎十月，那种期待着骨肉临盆的心情，不是吗？任何一个母亲
，都承受不了被人夺走孩子的痛苦，那种痛苦简直生不如死。就像陈倩现在的心情，陈倩真的好冤，好恨啊！皇太后、皇贵妃，你们一定要替陈倩做主啊！但是刚才，韩香已经说了，她是替别人顶的罪。我们怎么能让无辜的韩香赔上一条命呢？但是，但是没有证据啊！依臣妾所见，吕韩香刚才那席话，都是他漫天扯谎的脱罪之词，绝不可信呀、啊！皇上，你觉得这件事情应该怎么办呢？皇上，请您明察秋毫，千万不可以滥杀无辜啊！启禀皇上，佟司库求见。佟司库说，他已经找到拿邪扔太子妃娘娘的真凶了。佟司库，皇上有令，宣你等立刻进宫。是。我们走吧。走吧。奴婢参见皇上。佟司库，朕问你，你找到真凶了吗？是。此人究竟是谁？皇上，凶手是我们司役库的秀儿。林木儿，大胆秀女，你该当何罪？皇上，皇上饶命啊！奴婢不是有意的，奴婢本来是想拿鞋丢柳含香的，没想到竟会丢到太子妃娘娘。皇上饶命，太子妃娘娘饶命啊！木儿，这么说你是承认了，就是你害太子妃小产的？皇上，现在真相大白，总算能证明韩香与这件事无关，也应该还她一个清白。嗯，刘韩香，既然你无罪，就别跪了，起来吧。韩香，还不快谢皇上！谢皇上开恩。皇上，林木儿和孟春竹，他们两个虽然有错，但是他们两个并非故意酿祸，请皇上从轻发落。毕竟这件事从头到尾都是个意外。儿臣是没有意见，怕就怕委屈了太子妃啊。那好，既然太子妃也没有异议，朕就在此宣判。柳含香无罪释放。至于林木儿与孟春竹，因一时不慎，导致太子妃小产，朕念你们非存心闯祸，决定饶你们一命。但死罪可免，活罪难逃，你们俩得终身关在大牢里。来人，在，即刻将他们押入大牢。你们二人还不赶快谢恩？谢皇上开恩。来人呐，在，将他们二人押入大牢。这。太好，韩香终于洗清冤屈了。娘娘，方才奴婢在外头看您在大殿上都不说话，难道您打算就这么饶了柳含香不成？哼！突然冒出个林木儿顶下所有的罪，要本宫怎么把矛头指向柳含香？不过这样也好，既然有人顶罪，那太子就无法光明正大的要娶柳含香了。
这也就是为何本宫刚才不吭声的原因啊！原来如此，娘娘，那咱们以后还要对付柳寒香吗？那当然，柳寒香一天不除，太子就一天不安分。本宫终究还是要去柳寒香的狗命。参见贝勒爷。多免礼。谢谢贝勒爷。寒香，你总算平安回来了。姐妹们可都担心死了，可不是吗？知道你没事，我们都替你感到开心呢。谢谢大家，这一次多亏了格太贝勒和佟司库的帮忙，我才能死里逃生。只可惜春竹和墨儿回不来了。真是没想到这场意外，让我们司仪库损失了两名好兄弟。寒香，佟司库。你们也别太难过了，春竹与木耳，他们保全了一条性命，这已经是不幸中的万幸。是啊，格泰贝勒说的对，他们能够保住性命，这已经是上天最大的恩赐了。寒香，过去是我不好，原来一切都是我错怪了你，直到今天我才知道自己有多蠢。寒香，还请你别跟我计较。你别这样说，乌兰姐，大家都是好姐妹，过去的事情就别放在心上了。韩香说的对，我们司仪库的所有人都是好姐妹，没什么好计较的。我们现在已经少了春竹和木儿两个姐妹了，以后大家应该更加团结，别再因为一点小事而争吵，知道了吗？是，知道了。是啊，大家应该打起精神，不要再垂头丧气了。没错，贝勒爷说的对，韩香这次能全身而退，的确也值得开心。先是让柳寒香当了秀魁，后来又是皇太后赏她簪子，现在连格泰贝勒的心都在她身上。为什么？为什么她能不费吹灰之力就能得到这一切？那我的努力又算什么？我不甘心，我不甘心！我发誓，总有一天，我冷雪燕会取代柳寒香的一切，不达目的。誓不罢休。春竹，只有你这个傻瓜，才会把冰糖葫芦落在被子里面
儿对不起你们。娘娘，娘娘，您在想什么呢？虽然珠儿没有您聪明，不过，您要是有什么烦恼，还是说出来吧。珠儿就算是想破了脑袋，也会替您解忧的。还不是因为柳含香那个贱蹄子，这次让他逃过一劫，本宫真是不甘心。是啊，娘娘，您可别怪珠儿多虑。若是真让柳含香怀上了太子殿下的孩子，那娘娘您太子妃的地位，没错，你顾虑的对。本宫绝不能白白便宜了那个柳含香，但眼下太子一颗心，都悬在那个狐妹子身上。本宫得想办法分散太子的心思才行。娘娘，不如找几个家世清白的女子，让她们去勾引太子殿下，这样也好，分散太子殿下对柳含香的注意。那可不成。如果那些女子有着狼子野心，那我岂不是引狼入室了？不过，要是那个人能对本宫忠心不二的话，倒是个好方法。忠心不二的人，哎，珠儿，本宫突然发现你长得挺标致的，不如这件事就由你替本宫办吧。娘娘，珠儿不敢，别怕。你跟随本宫这么多年了，本宫绝对信得过你。别怕，啊！珠儿参见托和齐大人。嗯，免礼。太子妃娘娘有请托和齐大人前去御花园一聚。太子妃娘娘的意思是，让奴才今天晚上带太子殿下到房间客栈，并且灌醉他。没错，只要你替本宫完成这个任务，本宫一定会好好酬谢你。恕奴才愚昧，不知太子妃娘娘让奴才做这事有何用意？这用意你就不用多问了。总之，你帮我灌醉太子就行了。可是，若没什么大事，太子殿下未必会和奴才出宫。你平时不是挺会替太子出主意的吗？怎么这一回，本宫交代你做些事情，你脑袋就笨了？现在太子不是对那个柳含香一心一意的吗？那你拿他当借口不就好了？这……还有，你别反过来去告诉太子本宫吩咐你的事情。你胆敢泄露的话，本宫绝对不会放过你。托和启啊，你确定柳含香今晚回来这间客栈？是。可他来这间客栈，要买什么东西啊？哦，太子殿下，你有所不知啊，这家客栈的烧鹅味道特别好，司仪库啊每个月都会派人来买，这个月就该轮到含香姑娘来买了。那本太子可要尝尝了啊。嗯，嗯，好吃。这到卯时了，怎么还没见韩香踪影啊？有可能，司仪库的事还没忙完，还请太子殿下一边喝酒，一边耐心等候。嗯，来，跟本太子喝一杯。下来了，现在正在外面与托和七大人喝酒呢。好，算那个托和七识相，那咱们就依计行事。来，快坐下，让本宫给你好好装扮一下。来，这，娘娘，您身份尊贵，怎么好让您替我装扮呢？哎呀，都什么时候了，你还说这种话？来，快坐下。托和杰啊，这都一个时辰了
。柳寒香怎么还没来？司机库的活有那么忙吗？太子殿下，嗯，您别着急，来，让奴才再敬你一杯，祝太子殿下今夜顺利抱得美人归。嗯，好，就冲你这句话，干一杯，就祝本太子今晚把柳寒香得到手。嗯，啊，哎，来，马上。娘娘，坠儿怎么样？还满意本宫替你打扮的吗？谢谢娘娘让冲儿变得如此漂亮。哎，还谢什么呀？你肯帮本宫这个忙，本宫要谢你才是呢。珠儿谨遵娘娘的吩咐。寒、嗯、香，太子殿下，您慢点。多姐，寒香在哪儿呢？啊，来。太子殿下，来，来，坐。你先休息会儿啊。安香，安香。太子殿下，托何启，对不住你了。安香。的爱不是爱，他们说真心只换来伤害。我想说，一切没那么坏，可他们都不理睬。他们说。任性像小孩，他们说日守寂寞是应该。我想说，他们从不明白，我有我要的精彩，想挣脱他们的。是。